স্বাধীনতার পর থেকে বাংলার প্রতিটি জমিনে জমিনে মুফাসসিরিন کرامগণ একটাই দাবি করে এসেছেন যে আমার রাসূলের খাতমে নবুওয়াত বিশ্বনবীর রিসালাত কি মানবে না যে আমার রাসূলের শেষ নবী তিনি সর্বশেষ সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হুজুরকে শেষ নবী হিসেবে মানবে না তাদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে শাহজালালের পূর্ণভবীর জমিন থেকে আমরা একটি আহ্বান করছি অতীতেও করা হয়েছিল পার্লামেন্টে বলা হয়েছিল যারাই আমার রাসূলকে শেষ নবী হিসেবে মানে না ওই সমস্ত কাজ্জাব দাজ্জাল ফিতনাবাজ কাদিয়ানিদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করা এটা হচ্ছে ईमानदार মুসলমানদের ঈমানের দাবি সেই দাবির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে সিলেটের জমিন থেকে আমরাও জানাতে চাই আল্লাহ পাকের হাবিবকে আল্লাহ পাক সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়েছেন সর্বশেষ রাসূল করেছেন উনাকে দিয়ে রিসালাতের দায়িত্বকে কামিল করেছেন সেই রাসূল কি যারা সর্বশেষ হিসেবে মানে না অতি দ্রুত তাদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম এবং কাফের ঘোষণা করা দূর দাবি জানাচ্ছি ঠিক কিনা মুসলমান আল্লাহ পাক তার পবিত্র কালামে বলেছেন হুজুরকে রহমত বানিয়ে দিয়েছেন কে আবার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ইমানায়ন করেছেন পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন প্রত্যেক পয়গাম্বর আলী সালাম পৃথিবীতে এসে আমাদের রসুলের প্রশংসা তারা তাদের সহসম্মদ্রিকে শুনিয়েছেন সুবাহন আল্লাহ বলেন <laughs> এখানে যে আহমদের কথা বলা হয়েছে তিনি হচ্ছেন আখরি জামানার পৈগাম্বর তোমার নবী আমার নবী ঈসা পৈগাম্বর বনি ইসরাইলের সামনে যেই নবীকে আহমদ বলে প্রশংসা করেছেন তিনি হচ্ছেন তোমার নবী আমার নবী বিশ্বনবী মুহাম্মদ ঠিক কিনা বলেন অস্বীকার করেছে স্বাধীনতার পর থেকে বাংলার প্রতিটি জমিনে জমিনে কেরামগণ একটাই দাবি করে এসেছেন যে আমার রসুলের খাতমে নবুবত বিশ্বনবীর রিসালাত কি মানবে না যে আমার রসুলের শেষ নবী তিনি সর্বশেষ সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল হুজুরকে শেষ নবী হিসেবে মানবে না তাদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে শাহজালালের পূর্ণভবীর জমিন থেকে আমরা একটি আহ্বান করছি অতীতেও করা হয়েছিল পার্লামেন্টে বলা হয়েছিল যারাই আমার রসুলকে শেষ নবী হিসেবে মানে না ওই সমস্ত কাজ্জাব দাজ্জাল 
स्वयं विश्वनबी शाही मुस्लिम बर्णना मुसानबीत बाध्यल फाकाल्डिंग सौंदर्य नष्ट हो ग प्रेरण कर कारण गोटा दुनिया अल्लाह रब्बुल अलामिन बोलें माकाना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर्जालिकुम वलाकिल रसूल अल्लाह वखातमन नबीन वकाना अल्लाहु बिकुल शेइन अलीमा कुराने असना नाइ बुजते हृदय मध्य आबू जेहल प्रवेश कर जरा दूर थे कुरान सुनते कत दूर थोड़ा 
আমার প্রিয় সিলেট বাসী লক্ষ্য করুন নাম শুনেছেন হজ হয়তো আপনারা হজরতে জাবের রদি আল্লাহ তালান ভুল কথা সহি বুখারির ভিতরে চমৎকার হাদিস ইমাম বুখারি বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারি রহমাতুল্লাহ তিনি হাদিস লিখতে গিয়ে চোখের পানি তার চলে আসলো আমরা আজকে হাদিসের জন্য কি কষ্টটা করি তাদের তুলনায় আমরা অতি তুচ্ছ অতি নগণ্য আমি ঢাকা থেকে এসেছি গাড়িতে বসেছি গাড়ির চাকা ঘুরতে ঘুরতে আমাকে নিয়ে এসেছে কোনো কষ্ট আমার হয় নাই কিন্তু তৎকালীন সময়ে আল্লাহ পাকের পয়গাম্বর আলী সালাম গন এই অত্যাধুনিক গাড়ি তারা পান নাই পায়ে হেঁটে হেঁটে কষ্ট করে করে দিনের দাওয়াত প্রচার করেছেন हजरत सुकर कृतज्ञ बंदा आब्दे सुकर क्योंकि अतरिक्त कान्ना करतें आल्ला চোখের পানি ফেলে তিনি এমন ভাবে কাঁদতেন ওনার চোখের পানি দেখে দেখে ওনার উম্মতেরা নু বলে ডেকেছেন নু মানি হলো যে বেশি বেশি কান্দে নু পায়গাম্বরের নাম তো নু ছিল না বেশি কান্নার কারণে ওনাকে উপাধি নু দেয়া হয়েছে শুকর ছিল ওনার নাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন নু পয়গাম্বরের চোখের পানিটি এমন ভাবে কবুল করেছেন আল্লাহ পাক নু পয়গাম্বরকে চিনাবার জন্য কোরআনের ভিতরে নু হুনামে সুরা নাজিল করে দিয়েছেন সোবাহান আল্লাহ দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন কে বলা হয়েছে নু পয়গাম্বরকে যারাই মেনেছে তাদেরকে আজাব থেকে মুক্ত করলেন কে আবার তিনি বলেছেন হে আমার কমেরা আল্লাহকে ভয় করো আমাকে আমার নবতকে মেনে নাও আমার আনুগত্যের কাছে মস্তক নত কর যদি কোন মানুষ যদি আল্লাহর আনুগত্য আর আমি নু পয়গাম্বরের আনুগত্য করে পিছনের তামাম জিন্দিগির সবগুলো গুণা মাফ করে দিবেন কে দিনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য নু পয়গাম্বর হাঁটতেছেন পিছন দিক থেকে কয়েকজন যুবক চলে আসলো আসার পরে নু পয়গাম্বরের পিছন দিক থেকে আক্রমণ করলো পয়গাম্বর জমিনে পড়ে গেলেন জমিনের ভিতরে রক্তাক্ত শরীর ইতিমধ্যে নু পয়গাম্বর বেহুশ হয়ে গেলেন একজন তার ভক্ত এসে দেখলেন জমান আর পয়গাম্বর ভালো করে করতে পারে নাই আপনি আমারে মাফ করে দেন কি ইমান ছিল তাদের আর আজ আমরা কোথায় আমাদের অহংকারের চুটে আমাদের কথার লাগাম থাকে না আমার বন্ধুগণ জাবের রদি আল্লাহ একদিন তিনি স্বপ্ন দেখলেন সহি বুখারির বর্ণনা স্বপ্নে তিনি দেখলেন এখনকার সময়ে বিশ্বনবীজি পৃথিবীতে বেঁচে নাই যখন নবীজি দুনিয়া থেকে আরাম ফরমাইছেন হজরত রসুল করিম সাল্লাম রওজায়াত হারে তিনি আছেন বিশ্ব নবী দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলেন এমনিতেই নবীকে হারাইয়া বিশাল মহাসম্পদ হারিয়ে ফেলেছেন 
এরপরও দিনের দাওয়াতের কাছে তারা বন্ধ করেন নাই একদিন তিনি স্বপ্ন দেখেন নবীজিত নাই নবীর একটা হাদিস অনেক দূরে একজন সাহাবির কাছে আছে যেই হাদিসটা ওই সাহাবি আল্লাহর হাবিবের সরাসরি নবুয়তের জবান এর সামনে বসে নবীজির নবুয়তের চেহারা দেখে দেখে ওই সাহাবি আল্লাহর রসুলের হাদিসটা শুনেছেন জাবের রাজি আল্লাহ আহু চিন্তা করলেন এটা কি কোন হাদিস যা আমি নবীর কাছ থেকে শুনতে পারি নাই নবীজিও তো দুনিয়ায় নাই আর আমার ভাই ওই হাদিসটা নবীজির কাছ থেকে শুনেছেন আজ আমি ঘুম থেকে জাগ্রত সকাল হবার পরে আমি রওনা দেব ওই হাদিসটা সংগ্রহ করার জন্য খবর তিনি নিলেন স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সাহাবাই কেরামদের কলব এত পূর্ত পবিত্র ছিল স্বপ্নের ভিতরেই তিনি জানতে পারলেন ওই সাহাবি সুদূর মদিনা মনোহরা থেকে দামেশ কে ওই সাহাবি আছেন মদিনা মনোহরা থেকে দামেশ প্রায় পনেরোশো কিলোমিটার দেড় হাজার কিলোমিটারের পথ সাহাবি একটা মাত্র হাদিসের জন্য দেড় হাজার কিলোমিটার তিনি যাবেন সকাল বেলায় তিনি রওনা হয়ে গেছেন পথটা আমাদের এই সুন্দর সুগঠিত পথ ছিল না আমার দেশের মতো এই রকমের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ছিল না গাড়িতে বসবেন চলে যাবেন প্লেনে বসবেন চলে যাবেন এরকম কোন ব্যবস্থা আপনা ছিল না ওই মরুভূমির উপর দিয়ে আমার ভাইয়েরা কখনো হেঁটে হেঁটে কষ্ট করে করে দেড় হাজার কিলোমিটার পথ সাহাবি জাবের রাজি আল্লাহ অতিক্রম করলেন ওই সাহাবির বাড়িতে তিনি গিয়ে পুষলেন দরওয়াজার সামনে গিয়ে সালাম আনাই সালাম নিবেদন করলেন ভিতর থেকে সালামের জবাব এলো কে বলে আমি যাবের আল্লাহর হাবিবের সাহাবি স্বপ্নে যুগে আমি জানতে পেয়েছি আল্লাহর হাবিবের একটা হাদিস তাহাজুদ সংক্রান্ত একটা হাদিস আপনার কাছে আছে ওই হাদিসটা আমি নবীজির সামনে থেকে শুনতে পাই নাই তাই আমি আজ গতকালকে রাতের গভীর ঘুমে আমি স্বপ্নের ভিতরে আমি জানতে পেয়েছি আপনার কাছে রসুল্লার সেই হাদিসটা আছে সাহাবি বলছেন আমার ভাই দেড় হাজার কিলোমিটার দূর থেকে শুধুমাত্র একটা হাদিস শোনার জন্যই কি তুমি এসেছ জাবের রাজি আল্লাহ বলছেন হ্যাঁ অন্য কোন কারণে আমি আসি নাই সাহাবি তখন বললেন ভাই একটা মাত্র হাদিস শোনার জন্য এত দূর পথ অতিক্রম করে মরুভূমির পথ বে বে কষ্ট করে করে তুমি আসলে শোনো আমি তোমাকে একটা সুসংবাদ দিচ্ছি তা হলো কারণে যদি প্রতিমধ্যে তোমার মরণ হয়ে যায় সোজা তোমার লাশটা আল্লাহর জান্নাতে চলে যাবে এবার সাহাবি বললেন তাহার যুদের হাদিস বর্ণনা করুন আকাশের দিকে তাকাতেন আকাশের দিকে তাকাই আসমান জমিন কে নিয়ে চিন্তা করে যারা আমার সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করে আমার সুন্দর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করে আমার কাছে তাদের কপালটাকে নত করে দেয় আল্লাহ বলেছেন আকাশের নিচে জমিনের উপরে তারাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বুদ্ধিমান সুবান আল্লাহ বলেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলছেন আকাশের নিচে জমিনের উপরে তারাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বুদ্ধিজীবী কিন্তু আমার দেশে যারা টক শুতে বসে যে যত চাপা মারতে পারে তাকেই বলা হয় বুদ্ধিজীবী টক শুতে আপনি বসেছেন এখানে বসে কথা বলার হিম্মত 
আপনি এমনিতে পান নাই আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন ঠিক কিনা বলেন এখানে বসার পরে যদি কোরআনের একটা অক্ষরের এদিক সেদিক কথা বলো তাহলে আখেরাতে আল্লাহর দরবারে জিব্বা কেটে ফেলা হবে আমার ভাইরা আল্লাহ বলেছেন বুদ্ধিমান তারাই যারা সত্যের স্লোগান দিবে আর আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করে এই আয়াত টুকুর নবজি তাহাজুদের সময় ঘুম থেকে জেগে পড়তেন সুরায় আল ইমরানের এই আয়াত থেকে লাল্লা কুমতুর হামুন পর্যন্ত গোটা আল ইমরানের সুরাটা পরে পরে বিশ্ব নবজি খতম করে দিতেন সুবাহান আল্লাহ এবার সুরা খতম হয়ে যাতে ওজু করতেন তিনি তাহাজুদের সালা তাদেরই করতেন বিশ্ব নবীজি বলেছেন घरे मन जन आल्ला शरीर अति चामा गोलू फेटे जा मैदान कथा कुरान कथा दिन दायर दृष्टि करतब्य हलो फरज दायित्व हलो तहजुद मिस ना कर ठीक ना बोले कारण कबरताबीत जाग्रत हत घुम जागारे नाम आहवान करत विश्वी घुम थे द्वित बार जेगे बुखार चक्षु बंद करत ठीक तरदय सब समय दिन मत जाग्रत थकतो पक्ष कुरान शुरे कुरान द्वित बार उजू करते हतना नबी देर एक सुपार पावर ठीक आटे की 
परिपूर्ण सिलेट बसर हृदय कथा गुलत रसुल कैरा पड़त कबर मध्य पावरफुल हिसाब से विश्वनबीजी बसे सब जगह पूर्ण कर दीबें